സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആരിത്തമേറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നിങ്ങളിത് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് നല്ലോണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു സീരീസ് ഒരു നമ്പർ ഓഡിയൽസ് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ സമ്മ എങ്ങനെ കാണും ലാസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ കാണും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസ് അറിയുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് ഒരു സീരീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വൺ ടു അല്ലേ ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക വണ്ണിനോടൊപ്പം വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടു കിട്ടും സെയിം നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടും ഇല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ടേം എന്ന് പറയും എന്താണ് ടേം ഓക്കെ ടേം എന്നാണ് പറയുക ഇതിലുള്ള ഓരോ നമ്പറിനെയും പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ എന്താണ് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് നമ്പറിനോടൊപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയില്ല എ പി എന്ന് പറയും ഓക്കെ എ പി So, arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the previous number. Each number is obtained by adding a fixed number to the previous number. Such lists are called arithmetic progression. Okay. ആ ഫിക്സഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും എന്താണ് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ വൺ ആണ് ഇല്ലേ ഈ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം സീറോ ആവാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാവാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ സീറോയും ആവാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ആ ലിസ്റ്റിനെയാണ് ആ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമ്പറിനെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വൺ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആ നമ്പറിനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും ത്രീ മൈനസ് ടു ചെയ്താലും വൺ അല്ലേ കിട്ടുക ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താലും വൺ അല്ലേ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ദ ഹിയർ ദ വൺ ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഓർ സീറോ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇത് ഏത് വന്നാലും എന്താണ് ഇതൊരു എ പിയിലായിരിക്കും അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയും വരാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എ പി ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പിക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് പറയാം നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഏതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കഴുത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ദൻ ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സീരീസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ സെവൻറ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര മൈനസ് തേർട്ടി ഇവിടെ ഫോർട്ടി മൈനസ് സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എന്നുള്ള ലെറ്ററിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാല്യൂസിലോട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രഷൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇത് സീരീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു സീരീസ് അടുത്തത് ത്രീ 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 ഇതും ഒരു എ പിയിലാണ് കാര്യം എന്താണ് അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സീറോ വേണമെങ്കിലും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് കേസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഇത് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ
അപ്പോൾ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം സീറോയും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന് എ പി എ എങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ജനറലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് ടേമിന് എ ടു എന്ന് കൊടുക്കും തേർഡ് ടേം എ ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻ ടേംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു എ പിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര ടു എ എൻ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫോർ മൈനസ് എ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഈസ് കാൾഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ആൻഡ് എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു ദീസ് ആർ ഓൾ ഈക്വൽ ഫിക്സഡ് നമ്പർ അല്ലേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്താ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഈസ് കോൾ ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എന്താണ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും ഓരോന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അതായത് നമ്മുടെ സീരീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് എ എ പ്ലസ് ഡി അല്ലേ എ പ്ലസ് ടു ഡി അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ സീരീസ് പോകുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഡി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചില എ പിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫൈനറ്റ് എ പി ആയിരിക്കും ഇൻഫൈനൈറ്റ് എ പി സോറി എ പി എ എൻ എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് എ പി ഫൈനൈറ്റ് എ പി ആയിരിക്കും എന്ത് ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ടേം ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് എ പി ചില സീരീസുകളിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ലാസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് എ പി അടുത്ത് എ പിയിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് എ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എ പിയുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പോകുന്നു വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ് ടു നമ്മൾ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് വരെ എടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ടേം അറിയാം ഫൈനൈറ്റ് ആണ് സാർ നമ്പർ ഓഫ് സീ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് എ പി ഇൻഫിനിറ്റ് എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടേം പറയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദ ഇൻഫിനിറ്റ് എ പി മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സീരീസ് നോക്കാം ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിലെന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ എ എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് അല്ലേ അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ത്രീ അല്ലേ ഒന്നും കൂടി തൂക്കിയാലും ത്രീ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക സോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു സീരീസ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ടേം സിക്സ് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി സീറോ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താലും മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടേം തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം ഓക്കെ വേറൊരു സീരീസ് നോക്കൂ ത്രീ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു കോമ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ബൈ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ മൈനസ് ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഇങ്
ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എ പിയിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എ പിയിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അല്ലേ എ ടു എന്താണ് ടെൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഡി ചെയ്ത് നോക്കാം എ ടു മൈനസ് എ വൺ എന്നല്ലേ അതായത് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ത്രീയും കൂടി നോക്കാം എ ത്രീ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ത്രീ മൈനസ് എ ത്രീ മൈനസ് എ ടുവും ഡി തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ എ ത്രീ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഈ നമ്പർ ഇന്ന് ഈ നമ്പർ കുറച്ചാലും സെയിം തന്നെ കിട്ടണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്തെന്ന് കിട്ടി ഡി സിക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ടേംസും കൂടി വേണം ആ രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു ടേമിന് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻ്റി ടു അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ടേം ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താണ് അടുത്ത ടേം ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ട്വൻ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം ഇതെല്ലാം ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓരോരോ സീരീസും കൂടി നോക്കാം മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് ടു ടു ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് ഇനി എ ടു എന്താണ് ടു ആണ് ഡി എന്തായിരിക്കും എ ടു മൈനസ് എ വൺ എ ടു മൈനസ് എ വൺ എന്താണ് മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഡി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ അടുത്ത ഡി മൈനസ് ടു മൈനസ് ദിസ് ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ സോ എന്തല്ല ഇത് എ പിയിലല്ല എന്ന് പറയാം ഇത് എന്തല്ല ഈ പ്രോഗ്രഷൻ ഇപ്പോൾ എ പിയിലല്ല കാര്യം എന്താണ് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് വന്നു നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസും നെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വന്നു സോ ദ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ദ ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ